আবার জয় করে কলকাতায় ফিরেছেন সত্যরূপ এবং সত্যরূপ কলকাতায় পা দিয়ে চব্বিশ ঘন্টা স্টুডিওতে সঙ্গে রয়েছেন সত্যরূপের বাবা মা আমি সত্যরূপের মার কাছে আসবো যে যদিও সাধারণভাবে মারা তারা ছেলে মেয়ের প্রশংসা করার ব্যাপারে একটু হিসেবেই থাকেন তবু কোন গুণগুলো আজকে সফল করছে একের পর এক সফল এক্সপিডিশনের পেছনে সত্যরূপের কোন গুণগুলো মা হিসেবে আপনি তো ওকে সবচেয়ে বেশি কাজ থেকে দেখেছেন সেইভাবে নির্দিষ্ট করে কোন গুণের কথা এখন বলা যাবে না মানে এটা অটোমেটিক্যালি মানে আস্তে আস্তে করে হঠাৎ করে একদিন দেখা গেল যে এরকম একটা পর্যায়ে এসে সেটা কিভাবে হলো আসলে আমিও ভেবে দেখিনি আর কি মানে ভেবে দেখার সুযোগ সময় হয়নি একটার পর একটা এত বেশি মানে পরপর ব্যস্ততা আমাকে যেমন কোনো একজন জিজ্ঞাসা করেছিল যে এরপরে কি করছে এবার কারি তা আমি বললাম যে পঞ্চাশ দিনের এক্সপিডিশনে আমি অতটা মাথায় নিতে পারছি না পারছি না মানে এটা শত্রুপের কাছ থেকে শেখা যে বেশি হেডেক না নেওয়া যখন যেটুকু জানা সেটুকু জেনে এটা কমপ্লিট হোক তারপরে আবার নেক্সট কোথায় যাচ্ছে তার হাইট কত তার কি কত এই সমস্ত তারপরেই না জানা যাবে আর সাপোর্ট ওকে বাড়িতে সকলেই দেয় ও দাদাও দেয় আমি যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোনো একটা পিকের কথা কার এটা কত মিটার বা কিছু তা বলো ও কি পার্কে বেড়াতে গিয়েছে তোমার কি ধারণা তারপরে যখন বললাম যে ওই যে ছ মিটার গিয়ে যে ওর হার্ট বিট বেড়ে গেছিল বা হাত পা কোলাপ হয়ে যাচ্ছিল ওর সঙ্গে যখন কন্ট্যাক্ট করলাম ও বাইরে থাকে ও তখন বলল যে যারা বেড়াতে যায় ট্রাভেল তাদেরও এটা হয় এটা তো কমন ব্যাপার কলকাতায় বসে তুমি সেই মানসিকতা নিয়ে চিন্তা করছো কেন এরকম আর কি সকলেরই প্রচন্ড মতো আছে এর পিছনে আমি বলবো না একবারও যে আমি ওকে ডিসকারেজ করছি বা কিছু কিন্তু আমার বক্তব্য যে অনেক তো হয়েছে তো এবারে আস্তে আস্তে কেরিয়ারের দিকে নজর দেওয়াটাই আমার আমার এটা মত সেটা ওর কি ব্যাপার সেটা আমি বলতে পারছি না ও একজন স্বাধীন নাগরিক প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা স্বাধীনতা আছেই কিন্তু আমি মনে করি যে প্রত্যেক মানুষেরই একটা দায়বদ্ধতা থাকে তার সমাজের প্রতি প্রতিবেশীর প্রতি ফ্যামিলির প্রতি বন্ধু বান্ধবের প্রতি কারণ ওরই যাওয়ার ব্যাপারে অনেকেই শুনতেও চাইছে না শুধু বলছে ফেরার পরে জানাবে জানাতে মানে তারা প্র্যাকটিক্যালি তারা প্রায় অসুস্থ হওয়ার জোগাড় নিতে পারছে না আর আমার কাজ হচ্ছে তাদেরকে বুঝিয়ে বলা যেতে এমন কিছু ব্যাপার না আমি একটু শুভময় বাবুর কাছে আসবো শুভময় বাবু ধরা যাক যে একটা এক্সপিডিশনের কথা যখন ভাবছে তখন যে তার অনেক প্রোজ অ্যান্ড কনস রয়েছে বিশেষ করে এই এক্সপিডিশনের আগে যেমনটা একটু আগেই সত্যরূপ শেয়ার করছিল যে এর যে বিপুল ব্যয়টা সেটা জোগাড় করাই একটা ভীষণ কঠিন সেটাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ মানে যেটা সামিটের থেকে কোনো অংশে কম চ্যালেঞ্জ ছিল না তো এই জায়গাগুলোকে আপনি কিভাবে দেখেন এবং সেই সময় কিভাবে ওকে মনে জোর দেন ও যখন প্রথম আরম্ভ করে প্রথম এই এইসব ট্রেকিং গুলো তখন টাকার দরকার ছিল কিন্তু ও কখনো আমাদের বিন্দু মতো জানায়নি ট্রেকিং যেমন ধরো কিলিমাঞ্জারো কিলিমাঞ্জারো হওয়ার পরে বলে আমি কিলিমাঞ্জারে জয় করেছি টাকা পয়সা করতে সে ম্যানেজ করেছে আমার কাছ থেকে কিন্তু কখনো পয়সা নেয়নি ও ও নিজে জোগাড় করেছে ও নিজে রোজগার করে হ্যাঁ সেই থেকে নানাভাবে স্পন্সর জোগাড় করেছে এবং এইভাবে কিন্তু সমস্ত সামিটগুলো করেছে ইনফুলি এভারেস্টের আগে তখন আমরাও কিছু সাহায্য করেছিলাম এভারেস্টের ক্ষেত্রে তার আগে তো নিজেই করেছে সেই যদি নিজে ম্যানেজ করতে পারে এই যেভাবে বলছে ওই যেভাবে ক্রাউড ফান্ডিং করেছে বন্ধু বান্ধবরা এগিয়ে এসছে কোনো অনেক কোম্পানি এসেছে তারা দিয়েছে যেমন ফেবার লুবা দিয়েছে তারপরে এটা আপনার ওই ট্রাভেলিং এজেন্ট ক্রস ক্রস অ্যান্ড কিংস দিয়েছে তারপর মনিপাল ইউনিভার্সিটি এরা সব দিয়েছে এগিয়ে এসে অনেকে অনেকেই দিয়েছে ক্রস ক্রাউড ফান্ডিং দিয়েছে তো এভাবে একটা করছে চেষ্টা করলে হবে ও একটু আগেই বলেছিল যে বসন্ত সিংহ রায় বলেছিল টাকার জন্য এক্সপেডিশন আটকে থাকে না প্রথমে দেখতে এরকম মনে হলো চেষ্টা যদি করে ঘরে বসে থাকলে তো এটা হবে না চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা করলে হবে সাকসেস আসবে তবে এটা একটা বলার বিষয় যেটা কল্পনার অতীত প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা ও বলছে সেভেন্টি ল্যাক্স হিডেন কস্ট আরও আছে মানে মনে করে নিতে হবে যে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা সেটা মানে কয়েক মাসের মধ্যে সেই ব্যবস্থাটা ব্যাংকে প্রচুর লোন এবং তাতে মাসে বোধ হয় নিয়ার অ্যাবাউট এক লাখ টাকা ইএমআই স্টার্ট হয়ে গেছে অলরেডি যা সে একদিন একদিন শোধ হবে সেটা কোনো ব্যাপার না কিন্তু সেটা যে ব্যবস্থা হবে সেটা কিন্তু আমরাও ভেবে উঠতে পারিনি কারণ অ্যামাউন্টটা এত বেশি যে সেটা সব পুরোটাই তো আর বাড়ি থেকে দেওয়া সম্ভব না কিন্তু অনেক শুভানুদায়ী তারা এগিয়ে এসছে ক্রাউড ফান্ডিং এ যে যেভাবে পেরেছে সাহায্য করেছে তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই তো আমাকে এখানে একটু বলো সত্যরূপ যে যে এতদিন আমরা দেখতাম যে একদম ইন্ডিভিজুয়াল শখ হিসেবেই এই মাউন্টেনিয়ারিং পর্বত আরোহণ সেটাকে দেখা হতো কিন্তু আমরা ইদানিং যে উচ্ছ্বাস দেখছি বা এটাকে নিয়ে মানুষের মধ্যে যা সারা দেখছি যে আস্তে আস্তে মেন দিকে আসছে তো সেটা তোমাকে কিরকমভাবে নাড়া দেয় 
হ্যাঁ এটা আমার কাছে একটা খুব বড় একটা বড় চ্যালেঞ্জ এবং আমাদের বেশ কিছু মাউন্টেনিয়ার আমরা একই রকম ভাবে ভাবি যে মাউন্টেনিয়ারিং এটা একটা একটা ওয়ে অফ লাইফ এবং এটা একটা মেনস্ট্রিমে আসাটা খুব দরকার কারণ আমরা ফুটবল এখন কি মনে হয় যে মেনস্ট্রিম স্পোর্টস হিসেবে গণ্য হওয়ার সঙ্গে দূরত্ব এখন অনেকটা রয়েছে এটা মনে হয় দূরত্ব অনেকটা কমেছে আমি বলবো এই কারণে কারণ দেখুন আপনারা এরকম একটা প্রোগ্রাম করছেন হ্যাঁ শুনতে খারাপ লাগলেও খালি যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখনই কিন্তু মাউন্টেনিয়ারিং এর নিউজ সবসময় আগে আসতো কিন্তু সেই জিনিসটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে এবং বড় বড় নিউজ পেপাররা ফ্রন্ট পেজের নিউজ করেছে এটা ব্যাপারে তো এটা একটা বিশাল বড় সাকসেস আমাদের কাছে কারণ পর্বতারোহণের খবর ঘরে ঘরে পৌঁছাচ্ছে এবং কত লোক ইন্সপায়ার্ড হয়ে নিড নট কি তারা গিয়ে মাউন্ট এভারেস্ট করবে তারা যদি একটা ছোট পাহাড়ও যায় বা তাদের নিজেদের লাইফের চ্যালেঞ্জ কেউ যদি একটা সিমিলি হিসাবে নেয় এবং যায় সেটাও একটা বিশেষ বড় পাও না এবং আমি তো বলবো জিনিসটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং লোকের এত ইন্টারেস্ট আগে পাঁচ বছর আগেও লোকে যখন যেত এক্সপিডিশনে তারপর এক মাস কোনো খবর নেই তারপর এক মাস পরে লোকে জানলো সে আইদার সাকসেস হয়েছে বা ফেলিয়র হয়েছে তো এর মাঝখানে কোনো কমিউনিকেশন ছিল না কিন্তু এখন এই টেকনোলজি থ্রু দিয়ে যখন আমি লাইভ ট্র্যাকিং এমন না যে একদিন পরে পাওয়া যাচ্ছে খবর আমি যদি মুভ করছি তো তারা লাইভ দেখতে পাচ্ছি যে আমি মুভ করছি এত হাইটে আছি এত স্পিডে যাচ্ছি এবং তারা ট্রেনটা দেখতে পাচ্ছি যে মুহূর্তে তুমি সাবমিট করছিল এগুলো আমরাও ট্র্যাক করছিলাম মানে আমি সাবমিট করতে যাওয়ার আগে দেখছি যে আমি কংগ্রাচুলেশন মানে আমি মেসেজ দেওয়ার আগে দেখছি যে কংগ্রাচুলেশন মেসেজ চলে আসছে তো এই যে লোকজন ফলো করছে রাত জেগে এটা একটা বিশাল বড় পাওনা একটা মাউন্টেনিয়ারিং এর ভালো দিকের জন্য বিশাল বড় পাওনা এবং এবছর যদি দেখেন যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টও কিন্তু এভারেস্টের জন্য যে টাকা বরাদ্দ ছিল পাঁচ লাখ টাকা সেখান থেকে সাত লাখ টাকা করেছে এবং আরো অনেক কিছু প্রকল্প আনছে তো যত বেশি ইন্টারেস্ট হবে লোকে তত ফ্লাইশ করবে মাউন্টেনিয়ারিং টা তো এটাই আমার কাছে একটা বিশাল বড় একটা আমি আসবো আবারও ফিরবো সত্তর রূপের কাছে তার আগে চোখ রাখবো সরস্বতী পুজোর খবরে